Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have completed the chapter Principles of Inheritance and Variation. Now, in this video, I am going to start the new chapter that is Molecular Basis of Inheritance. So, let us start the class. So, students, in this chapter of Molecular Basis of Inheritance, you have to study about nucleic acid, DNA replication, RNA synthesis and protein synthesis. Now, first of all, nucleic acid. You have already studied about nucleic acid in 11th class in the chapter biomolecules. So as you know that nucleic acids are the biomolecules. Now nucleic acids are that biomolecules which is formed by the polymerization of nucleotides. So nucleic acids are macro biomolecules and they are made by nucleotides. These are polymers of nucleotides. Ke. Now these nucleic acids are of two types. The first one is DNA that is deoxyribonucleic acid and the second one is RNA that is ribonucleic acid. Now what are these nucleotides? These nucleotides which are polymerized and make nucleic acid are made of three things. Nucleotides are made up of three things. First is pentose sugar, second is nitrogenous base and third is phosphate group. Now it's nucleotide means this पेंटो शुगर नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप के एडिशन से जो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है उसमें से अगर आप फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें देन द पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस फॉर्म्स दी न्यूक्लियोसाइड तो न्यूक्लियोसाइड क्या है पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और इस न्यूक्लियोसाइड में मींस पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर एक फास्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो बनता है कंप्लीट न्यूक्लियो टाइट अब ये जो पेंटो शुगर है जो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगे दो तरह के पेंटो शुगर इंक्लूड होते हैं द फर्स्ट वन इज डीऑक्सी राइबो शुगर एंड द सेकंड इज राइबो शुगर यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये जो पेंटो शुगर है डीऑक्सी राइबोस और राइबोस दोनों स्ट्रक्चर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है पेंटोस पेंटोस मींस द शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन तो पांच कार्बन है इसमें ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 एंड दिस 5 1 2 3 4 and 5 means this means the charge jo hai wo ring mein included hai aur paanchwa ring ke bahar hai ab isme difference kya hai ek jagah difference hai at the position of second carbon jo second carbon hai us jagah difference hai ribose aur deoxy ribose mein in the ribose sugar oh when oxygen is present at the सेकेंड कार्बन यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है बट इन डीऑक्सी राइबो शुगर सेकेंड कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच्ड है वहां से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हुआ है तो सिंस ऑक्सीजन इज रिमूव्ड वहां पर ऑक्सीजन नहीं है उस राइबो शुगर में दैट्स व्हाई द नेम इज डीऑक्सी राइबोस ओके तो ये दो पेंटो शुगर्स हैं जो कि डीएनए और आरएनए में इंक्लूड होते हैं डीऑक्सीराइबोस जो शुगर है इट इज इंक्लूडेड इन डीएनए एंड राइबो शुगर इज इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजनस बेसेस नाइट्रोजनस बेसेस आर द हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स मींस दे आर मेड अप ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स व्हिच कंटेन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स and in nitrogenous base there are atoms of two different elements that is carbon and nitrogen now this nitrogenous bases are of two type that is purine and pyrimidine now first of all purine purines are two carbon nitrogen ring base means ye aise nitrogenous bases hote hain jisme carbon aur nitrogen ke do ring present hote hain now there are two types of purine you can see in the diagram that is first is first type of purine is adenine and the second one is guanine and it is clear from the diagram that this purine contains two rings made up of carbon and nitrogen. Here in the diagram, a call is there here, the numbering, numbering of the nitrogen and carbon included in the ring. So remember this numbering, it will help in the studying of the bond formation between the pentose sugar and this basis. Okay. Now, next type of nitrogenous base is pyrimidine. This is the one carbon nitrogen ring base. Means, ye is a nitrogenous base hai just me. Jo ek ring hota hai. Carbon or nitrogen ka bana hua ek ring hota hai. And this pyrimidine are of three types. Thymine, cytosine and uracil. It is clear from the diagram. Aap dekh sakte hai. Isme teen types ke pyrimidines hai. Aur ye jo nitrogenous base hai. Pyrimidine nitrogenous base. Carbon or nitrogen ke 
से बना हुआ एक रिंग का होता है तो ये जो थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल है दिस थाइमिन एंड साइटोसिन इज इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड दिस यूरेसिल यूरेसिल इज इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए जो प्यूरिन बेसिस थे दैट टू प्यूरिन बेसिस दैट इज एडनिन एंड गोआनिन इज कॉमन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन प्यूरिन बेसिस एडनिन गोआनिन दोनों ही डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं बट बट जो पिरामिडीन बेसिस होते हैं डीएनए में थाइमिन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में साइटोसिन तो प्रेजेंट होता है आरएनए में भी बट एट द प्लेस ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए ओके तो आप कह सकते हैं कि साइटोसिन एडनिन और गोआनिन ये तीनों डीएनए और आर के स्ट्रक्चर में कॉमन है बट थाइमिन और यूरासिल जो है इसमें से थाइमिन जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और आर एन की जगह जो है वहाँ पर यूरासिल प्रेजेंट होता है आर के स्ट्रक्चर में ओके नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डी एन ए डी ऑक्सीडाइबोन्यूक्लिक एसिड दिस डी एन ए रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डी एन ए जो है ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनहेरिट हो रहे हैं ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ये उसके मॉलिकुलर बेसिस को एक्सप्लेन करता है ये न्यूक्लिक एसिड जो है इसको सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था दिस न्यूक्लिक एसिड वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई अ साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर फ्रॉम दी न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स पस सेल्स जो होती हैं उनकी न्यूक्लियाई में से फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया था बट उस वक्त इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नहीं उसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन दिया था ओके okay? अब ये जो डी एन ए था इसे पहली बार सिंथेसाइज किसने किया A scientist named Kornberg. Kornberg was the first to synthesize DNA in vitro. उन्होंने lab में जो है DNA एन ए बनाया कॉर्नबर्ग पहले थे जिन्होंने लैब में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर लैब में डी एन ए सिंथेसाइज किया था प्रोकैरोटिक सेल्स की बात करें तो इन प्रोकैरोटिक सेल्स डी एन ए इज सर्कुलर एंड इम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है इम्बेडेड रहता है एंड इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लोइड न्यूक्लियोइड कहते हैं जो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते मीन्स इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड और एक चीज़ जो यू जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डी में होता है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन तो प्रोकैरोटिक सेल्स के जो डी एन ए होते हैं वो सर्कुलर होते हैं साइटोप्लाज में इम्बेडेड होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उनके चारों तरफ और उनसे अटैच्ड उनके डी से अटैच्ड कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता हिस्टोन जैसा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता एंड वी यूज टू कॉल दैट डी एन ए और प्रोकैरोटिक सेल एज न्यूक्लियोइड वन थिंग मोर प्रोकैरोटिक सेल्स ऑल्सो कंटेन्स द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी एन ए कॉल्ड प्लाज्मिट दीज ऑल हैव बिन डिस्कस्ड इन द इलेवेंथ क्लास ऑफ द चैप्टर सेल जिसमें प्रोकैरोटिक सेल्स आपको पढ़ने थे तो प्रोकैरियोट्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी एन ए भी होता है मीन्स जो मेन डी एन ए है क्रोमोजोम्स है उससे अलग एक और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी एन ए होता है जिसे हम प्लाज्मिट कहते हैं ओके ये याद रखें प्लाज्मिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी इसके बारे में आगे हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं अगले दूसरे आगे आने वाले चैप्टर्स में तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है प्रोकैरोटिक सेल्स में जिसे हम कहते हैं प्लाज्मेड ओके नाउ यू कैरोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें डीएनए जो होते हैं वो लीनियर होते हैं यू कैरोटिक सेल्स कंटेन्स लीनियर डी एंड दे आर प्रेजेंट इन साइड न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट के अंदर होते हैं एंड द डी एन आर द कॉम्पोनेंट ऑफ क्रोमोजोम पिछले चैप्टर में ही मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो डीएनए के ही बने होते हैं तो यू कैन से कि डीएनए इज द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोजोम एंड न्यूक्लियर डीएनए दिस न्यूक्लियर डीएनए और यू कैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है दे आर एसोसिएटेड विथ अ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन तो हिस्टोन प्रोटीन से ये अटैच्ड रहते हैं ओके एंड क्रोमोजोम्स जो क्रोमोजोम्स होते हैं क्रोमोजोम्स आर एग्जैक्टली द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स में वो इंटरफेस के दौरान फाइवरस फॉर्म में रहते हैं जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं और जब डिवीज़न का स्टेज आता है मीन्स एम फेज जब आता है तीस क्रोमेटिन फाइवर्स गेट कंडेंस्ड ओके तो वो कंडेंस्ड फॉर्म जो होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोजोम्स 
और ये जो कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमेटिन फाइबर्स का क्रोमोसोम्स बनने के लिए दिस ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ये भी फर्दर इस चैप्टर में देखेंगे कंडेंसेशन कैसे होता है वो प्रोसेस देखेंगे कि क्रोमेटिन फाइबर्स कैसे कंडेंस्ड होकर हिस्टोन प्रोटीन की मदद से क्रोमोजोम्स बनते हैं इसके अलावा यूकैरोटिक सेल्स में और एक जगह जहाँ पर डी एन ए प्रेजेंट होता है एंड दैट इज इन दी ऑर्गेनल्स तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें डी एन ए प्रेजेंट होता है एंड दैट डी एन ए आर नोन एज ऑर्गेनल डी एन ए ओके दी लेंथ ऑफ डी एन ए एज यू नो दैट डी एन ए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हाउ दी लेंथ ऑफ डी एन ए इज मेजर्ड इट इज नॉट मेजर्ड इन दी टर्म ऑफ सेंटीमीटर मिलीमीटर इट इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज बेस पेयर्स तो लेंथ जो है डी एन ए का वो न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर पे या बेस पेयर्स कितने प्रेजेंट है उस पर डिफाइन करते हैं डी एन ए के स्ट्रक्चर में एज यू नो कि दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं तो उस एक पूरे स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं अगर वो काउंट कर लें तो वी कैन से कि वो डी एन ए जो है इतना न्यूक्लियोटाइड लंबा है या फिर अगर बेस पेयर्स की बात करें तो दो स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड पे एक स्ट्रैंड पे एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड पे प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयरिंग करता है तो एक पूरे डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं उसे काउंट कर लें देन वी कैन से दैट वो डीएनए जो है इतना बेस पेयर लंबा है एग्जांपल देखते हैं द फर्स्ट एग्जांपल बैक्टीरियो फेज फाइव वन इट कंसिस्ट ऑफ डी ऑफ 5386 थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी सिक्स न्यूक्लियोटाइड्स तो आप ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया फेज फाइव वन सेवेंटी फोर है उसका डी एन ए फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी सिक्स न्यूक्लियोटाइड लंबा है ओके नेक्स्ट बैक्टीरियो फेज लेमडा इट कंसिस्ट ऑफ डी एन ए विच हैव फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू बेस पेयर्स तो बैक्टीरियो फेज लेमडा जो है उसका डीएनए उसके डीएनए की लेंथ कितनी आप कह सकते हैं उसके डीएनए की लेंथ है फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू बेस पेयर्स नेक्स्ट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इज एस्टेरिचिया कोलाई इट कंटेन्स डीएनए ऑफ फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन पॉइंट सिक्स बेस पेयर्स मीन्स उसके डी में फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन पॉइंट सिक्स बेस पेयर्स होते हैं तो मीन्स उसका डी एन ए भी फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन पॉइंट सिक्स बेस पेयर लंबा होगा एक्स्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन डी एन ए दैप्लॉयड क्वान्टिटी ऑफ ह्यूमन डी एन ए इज ऑफ अबाउट थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन पॉइंट नाइन बेस पेयर मीन्स जो फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है उसमें से ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स की अगर डी एन ए को कम्बाइन करें तो उसकी लेंथ होगी थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन पॉइंट नाइन बेस पेयर्स एंड डिप्लॉयड कॉन्टेंट की अगर बात करें मीन्स पूरे फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स जो एक सेल में प्रेजेंट होते हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स उसके डी एन ए की लेंथ होगी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन पॉइंट नाइन बेस पेयर्स एंड एज यू नो दैट डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर्स इन द डी एन ए जो ऊपर और नीचे के जो दो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है जीरो पॉइंट थ्री फोर नैनो मीटर तो उस हिसाब से अगर एक सेल में ह्यूमन डी एन ए की लेंथ को अगर मीटर में काउंट करना हो तो यू कैन सी दैट द टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डी एन ए इन वन सेल इज टू पॉइंट थ्री मीटर्स सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए टिल देन स्टे होम स्टे सेफ यूज मास्क यूज सैनिटाइजर एंड मेनटेन सोशल डिस्टेंसिंग है नाइस डे